Goed, ons is nou by les 3 van analytische meerkunde. Ons gaan nou kyk na cirkel met middelpunt A, B. So, ons het een cirkel, middelpunt is A, B. Ons het een punt P. En daai stukkie daar is dan my radius. So, ons gaan weer my afstandsformule gebruik. R is dan gelijk aan die vierkantswortel van X. Min A kwadraat plus I min B kwadraat. En dan as ek weerskante kwadreer, krijg x min a kwadraat plus i min b kwadraat gelijk aan r kwadraat. En dit is dan die vergelijking van die cirkel met middelpunt a, b. Julle sal onthou in les 2 het ons gedoen middelpunt 0, 0 en daar was ons vergelijking x kwadraat plus i kwadraat gelijk aan r kwadraat. Goed. Eerste voorbeeld, skryf meer die radius en die middelpunt van die cirkel van x min 2 kwadraat plus i min 5 kwadraat gelijk aan 36. Onthou nou, die algemene vorm is x min a, i min b. So my middelpunt hiersel is dan 25. R kwadraat is 36, so my radius is 6. Dan 1 punt 2, x plus 3 kwadraat plus i min 2 kwadraat gelijk aan 10. My middelpunt is dan min 3, 2, want onthou die algemene vorm met wees x min a, so daar staan x min min 3. En so dan is my a waarde min 3 en my i is 2. R kwadraat is dan 10, so r is wortel 10. Ons kyk na die derde voorbeeld, x kwadraat plus 1 min i kwadraat gelijk aan 18. So daar by x staan dan nou niks nie, so met ander woorde, a is 0. En om dan die b waarde daar te kry, stel jy nie daar jakkie gelijk aan 0. So my middelpunt is 0, 1. r kwadraat is 18, so met ander woorde, my radius is dan wortel 18, en dit kan ek vereenvoudig na 3 wortel 2 toe. Voorbeeld nummer 2. Kom ons bepaal die vergelijking van die cirkel met middelpunt min 1, 4 en radius wortel 7. Omdat my middelpunt nie 0, 0 is nie, is dit die vergelijking van my cirkel. x min a kwadraat plus i min b kwadraat gelijk aan r kwadraat. A vervang ek met min 1, so dat word x plus 1 in die hakkie, en B vervang ek met 4, so in die hakkie krij ek I min 4. R is dan wortel 7, dan my vergelijking is gelijk aan R kwadraat, en wortel 7 kwadraat vereenvoudig dan al wortel met na 7 te excuse. So my vergelijking is x plus 1 kwadraat plus I min 4 kwadraat, gelijk aan 7. Volgende voordeel, bepaal die vergelijking van die cirkel met middelpunt 6, 1, en dier die punt min 2, 3, met ander woorde, nou gele nie vir my die radius. So daar is weer die vergelijking van my cirkel, want my middelpunt is nie 0, 0 nie, ek vervang dan my A en my B waarde in, En dan kan ek nie, dan moet ek nog my R uitwerk, want ek nie waarde van R kwadraat moet ek kry. So ek het nie die waarde van R nie, maar ek het wel nog een pin, so met ander woorde, X is min 2, I is 3, en so kan ek het dan vereenvoudig, dat R kwadraat 68 is. Onthou dan om die vergelijking, ach, om die vraag te beantwoord, bepaal die vergelijking van die cirkel, so X min 6 kwadraat plus I min 1 kwadraat is dan gelijk aan 68. Goed, die volgende voorbeeld is verskrikkelijk belangrijk en jylle moet nou baie, baie mooi oplees. Bepaal die koordinate van die middelpunte van die cirkels en die radius en daar gaan jylle nou vir my daai vergelijk. x kwadraat plus i kwadraat min 6x plus 8i plus 4 is gelijk van 0. So wat hier nou gebeur het, is hylle het nou sommer daai hakies, daai x min a kwadraat plus i min b kwadraat, hulle daai hakies gaan vereenvoudig, 
en ons kan dus dan op kaas vertel en dit nou so geskryf, maar nou wil ons ook weer terug hees, so ons wil ook weer terug hees as een hakkie kwadraat plus een hakkie kwadraat, en kyk nou net hoe oude, jylle kan nie groe wat ons nou kan doen, so heel eerste, sit ons ons x'e by mekaar, los die spasie oop, sit jou i-waardes by mekaar, los die spasie oop, is gelijk aan min 4. So wat jy doen is, jy neem daai constante daar, en neem hom oor na die ander kant. Dan gaan ons nou vierkants voltooiing doen, wat ons geleerd het in graad 11. Ons gaan nou vierkants voltooiing doen by die x, en ons gaan vierkants voltooiing doen by die i. Goed, gaan jy allemaal saam, kan jy die reimpie onthou. En ek hoop jy sit jou handbewegings by, die helfte maal die coefficient van x koedra, kan jy dit onthou. So die helfte van 6 is 3, en as ek dan 3 kwadreer, kry ek 9, want nou baie, baie, baie belangrik, wat jy nie een kan doen, moet jy nie ander kan doen, moet nie kroek nie. So jy moet hy 9, daar buitel, maar jy moet hom ook aan die ander kan buitel, en dis wat jy vergeet om in die examen te doen. Dan gaan ons nou precies die selde doen vir die i, so die helfte van 8 is 4, en 4 kwadraat is 16. En wat ek aan die een kant doen, doen ek dan ook aan die ander kant. Dan moet ek nou daai, kom ons kyk of ek het kan recht kry, so met die rekenaar, kyk ga goed. Dan moet ek nou daai, kyk nie, dit is leg nie, dan moet ek nou daai die vierkant voltooi, so met ander woorde, dit is hakkie, wat raad is buitenkant, en x min, en dan wat geef my 9? 3. Dan gaan ek nou precies die selde doen met daai, kijk, daai kan recht kry, so, oor, ek sê bykie in mekaar, en jylle verstaan wat ek bedoel, daai gaan so som, so, as ek daai ookie, wil ek nou in hakkie kwadraat skry, want dit wat dit is, as jy vier kan sultooi doen, sê ek het hakkie, ai, oe, daar moet ek plus wees, oor, daar moet ek plus wees, daar is een fout, daar ook jy moet ek plus wees, kom ons maak, kom ek plus, daar moet ek plus wees, en daar is een plus, so met ander woorde, my middelpunt is 3 minus 4, nou, wat onthou jou algemene vorm is, x min a kwadraat plus i min b kwadraat, so my middelpunt is dan 3 minus 4, dan as ek daar so optel, as ek ga geweer so, as ek daar optel, min 4 plus 9 plus 16, dan krijg ek 21, so my radius is dan wortel 21. Goed, ons kijk wat ek nou hier kan uitkom, daar is sy. Goed, volgende voordeel. Nou gaan ons ons een bykie moeiliker maak, en moeiliker beteken maar net ons gaan werk met breke. So die optrek is weer bepaal die middelpunt en die radius van die cirkel. So ek sê nou ek moet vierkant voltooi doen. Sê die x'e by mekaar, sê die i's by mekaar, constante oor na die rechterkant. So dan tel ek weerskante by. So hier so die helfte van x, so die helfte van 1 is een half, half kwadraat is een kwart, wat ek aan die een kan doen, doen ek aan die ander kant. Die helfte van 3 is 3 op 2, as ek 3 op 2 kwadraat het, krijg 9 op 4, tel het weerskante by. Goed, dan lyk hy nou so. Dan gaan ek nou weer my hakkie kwadraat maak, kom ons kyk gaga of ek het kan bykie beter doen. Ek sê nie nie daai ene nie, kom ons weer gaan daai uit, hoe? Hier is dus eindelijk baie interessant. So daai, ook die daai, geef vir my daai. So hoe krijg dit nou weer? Hakkie, kwadraat is buiten x, wat kwadraat geef jou? Een kwart, a hoofd kwadraat. En dan daai ene die daai so, gedsvrit. Ek sê nie daai, ek sê uit. So ek het hakkie, kwadraat, buitenkant, en dan wat geef jou 9 op 4? 3 op 2. So daar het jy nou die vierkant op. En dan tel jy daai van mekaar. So 1 tussen kwart is 9 op 4, is 9 is 
10 is 14 op 4 en 14 op 4 vereenvoudig na 7 op 2. Onthou asjeblief, as jy die vierkant voltooi, moet jy dit aan weerskante bytel. Dit is ongelooflik belangrik, want jylle onthou om daai te doen, maar jylle vergeet om my daar buit te tel. So dan is jou middelpunt dan a half, 3 of 2 in jou radius, is dan wortel 7. Goed. Jou huiswerk, en dit is dan vir les 2 en vir les 3, is oefening 1 op bladse 192 nummer 1 tot 3. Geniet het.